Good morning! Kayo po ba'y masaya sa umagang ito? Are you excited? Amen. Ako po'y excited. Kaya lang po, uh, hindi po makakarating ang ating bisita. Kaya sa umagang ito, pagtsagaan niyo po ako. Um, siya po ay uh, naglakbay from Antipolo. Antipolo ba? Um, siya po'y na-stroke way back at siya po'y naka-wheelchair lang. Kasama po niya yung pinsan niya. So naglakbay po sila kahapon. At uh, tumungo po sa pinsan niya na nandyan sa San Fernando. So para nga po maaga siyang makarating dito kesa maglakbay siya ng linggo ng madaling araw. So kaninang umaga po, ang aga po dito ni Pastor Chris Palileo dahil uh, sinasabi po niya na nag-communicate nag, nag, uh, sila through text. Eh, kaya lang po talagang hindi niya makayanan tumayo. Habang nandiyan po kami at nag-aalmusal, sabi po ni Pastor Chris sa kanya, pwede bang magpahinga ka lang ng konti? And then mamaya, sabi niya, itry mo ulit kasi nakakahiya sa mga tao dito. Nag-invite sila, naghakot sila ng mga tao. May galing pang makabebe just to listen to you, sabi ng ganon. E naghintay po kami hanggang umabot na po yung 9 o'clock. Talagang hindi po niya kaya. Siya po ay... Nahihilo. So, sad to say, hindi po makakarating si Richie de Horsey sa umagang ito. Ganun pa man, ang ating Panginoong Heso Kristo ay nandito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Uh, I will try my best po uh, kung kailan siya malakas. At um, doon po natin siya ulit na invite para... Madinig po natin ang kanyang testimony. Amen. Kaya magtsaga po kayo sa akin. <laughs> Amen. Okay. So itutuloy po natin yung uh, paksa natin nung nakaraan. Uh, returning to the Lord. Can we stand please and pray? Panginoon, lubos po ang aming kagalakan, lubos po ang aming pasasalamat sa iyong ginagawa sa aming kalagitnaan at sa iyong ginagawa sa bawat isa. Salamat po o Diyos sa inyong mga salita na nangungusap sa aming mga puso. Na kung minsan kami nasusugatan pero ikaw rin ang nagpapagaling nito. Salamat po sa kapangyarihan at buhay na buhay ang iyong mga salita sa aming mga puso damdamin. Kaya sa umagang ito, O Diyos, dalain ko, Ikaw po ang kumilos sa bawat kaluluwa, Ikaw mangusap, Ikaw may taas, Ikaw maluwalhati. Ang iyong kalooban ang siyang aming magawa. Itago niyo po ako sa krus, tanging ka ulang Heso Kristo, ang may tanghal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Okay, nung nakaraan po ating pinag-usapan is about returning to the Lord. At ating pong uh, napag-usapan ang buhay ng isang kabataan way back in 1904 na ginamit ng Panginoon sa da- dakilang pagbuhos ng kanyang spirito sa pamagitan ng pagpapanibagong sigla, what we call revival. At ang, at ang kabataan ito, ang pangalan niya is Evan Roberts. Siya po ay nagkaroon ng, ng uh, burden sa kanyang puso na idalangin ang buong whales na magkaroon ng revival. So he started praying, praying and asking God to come. And at, alam niyo po, he started praying for 100,000 souls. At sa, sa gitna po ng kanyang pananalangin, si Ivan Roberts, hanggang ang burden na to ay lumaking lumaki na sa kanyang puso hanggang hindi na niya matiis parang puputok na siya at siya po ay nasa Bible school at sabi niya sa kanyang sarili Lord, kung ikaw ito I will return to my home church ako yung uwi at pagdating po niya sa church na yon 
Sinabi niya ang kanyang nadarama, ang kanyang nararanasan, ang kanyang burden sa kanyang pastor. Although ang kanyang pastor is very reluctant nung ito'y sinabi niya sa kanya, ganun pa man, sabi ng pastor sa kanya, o oh, sige, hindi yung service ng umaga, pero magsasalita ka yung service ng hapon. Diyan sa tabi ng church, sa isang kwarto dyan. I-announce mo ngayong umaga at titignan natin. <coughs> Sabi niya, kung iilan yung darating. So, he was given the opportunity na i-announce niya. Kung sino man sa inyo, sabi niya, ang nais magbalik mamayang hapon. The Lord has given me this burden to share with you. Please do come so, sabi niya. <coughs> so, yung hapon pong yun, labing pitong kabataan lamang ang dumating. At siya po ay nagsalita at binuhos niya ang kanyang puso sa kanila at yung burden na inilagay ng Panginoon sa kanyang puso. At pagkatapos po noon, siya ay nagpasimulang nanalangin. At sa kanyang panalangin, sabi niya, Balian mo ako, Lord. Bend me, Lord. Bend me, Lord. Bend me, Lord. Balian mo, Panginoon, ang aking kalooban sa iyong kalooban. Bend my will to your will, Lord God. Bend me, Jesus. Paulit-ulit lang po niyang sinasabi ito. Idinudulog sa Panginoon. Pagkatapos po, biglang dumating ang presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. At ang mga kabataan na ito ay nagsiluhod sa kanila, nagsiluhod sa, sa, ano ito, sa floor ng, ng, ng building na yon At sila po ay nagpasimulang umiyak, sumigaw sa Panginoon, nagsisi at tinawag ang pangalan ni Jesus. At ang pagkilos ng Santong Spiritong ito sa kanilang kalagitnaan ay umabot po ng alas dos ng madaling araw. Hindi sila lumabas sa kwartong yun. And after that, the Lord has moved around Wales. Nagkaroon po ng revival. Not only 100,000 people ang napektado ng revival na to. Because after po nang nangyari yun, after, I think after, after the end of the week, there were over 60 people na. And then, after one year and a half, there were already 100,000 people that got saved. Amen? At ang naging resulta po nito, marami pong mga bar ang nasarado. Hello? Hello? Kayo po ba'y nandyan? Pati po yung mga tindahan na nagbebenta ng alak at sigarilyo, nasara din. They ran out of business. Nagkaroon ng bankruptcy. Why? Kasi ang mga tao ay nagbabago. Wala nang umiinom ng alak. Wala nang naninigarilyo. Hindi lang po yun. Ang police station po, nagbakasyon sila. You know why? Dahil walang krimen na nangyayari. Because revival has hit that country, that city, that town, and that place. Ngayon po, uh, na- nasabi ko sa inyo nung nakaraan, sa ating kapanahunan ngayon, para bagang baligtad ang nangyari, nangyayari. Dumadami po ang mga bar. Dumadami yung mga lasenggo. Dumadami yung mga taong may bisyo. Kamakailan lamang, um, nagpunta po kami sa lugar kung saan tinap- tinapon ang isang kabataan na labing limang taon na babae. Siya po ay inabdak, nirape, pinatay. Pagkatapos po, siya po ay itinapon sa harapan ng bahay, ng isang bahay sa may Don Bonifacio. Tinapon po siyang sa sidewalk lamang. On broad daylight, alas 11 ng umaga ginawa ito. So, lantaran na po. At nabalitaan ko po, ang kabataan ito ay kaisa-isang anak. So, nakikita natin dito, palala ng palala ang nangyayari. The church today ay naging komportable na lang sa kanyang kalagayan. Ewan ko, kung meron kayong nababalitaan na ganyan, if you are being burdened sa kasalanan, 
ng sanglibutan ngayon. Kami po'y nagpunta roon. At habang nandun po ako, ini-imagine ko na nakahiga yung batang yun. Helpless. Patay na eh. And I was thinking, habang ito ginagawa nila sa kanya, yung tromang dinaanan nito sa kanyang kamusmusan. Do you feel that way? Then I started praying. Sabi ko, Panginoon, bakit lumalago ang kasamaan? Alam niyo po, um, sa news, makita niyo, nung uh, inilagay ito sa news, binubuhusan pa po yung sidewalk na yon dahil ang daming dugo. You know why sin, ang kasamaan, ay lalong lumalago? It's because Christians don't even pray. Sinabi po sa Hosea na binasa natin, Come, sabing ganon, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. He has endured us, but He will bind up our wounds. After two days, He will revive us. On the third day, He will restore us, that we may live in His presence. Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. As surely as the sun rises, He will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth. So last, last week po, pinag-usapan natin ito. That there is an invitation, what? To return. Sinabi doon, come. Let us return unto the Lord. Ito po ay ang paanyaya ng Panginoon sa atin ngayon. Hali kayo, magbalik loob kayo. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Ito po ay paanyaya sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Ito rin po ay panawagan na manumbalik sa Panginoon. It is a call to return. Bakit po? Kasi nga napalalo na ang maraming mga Kristiyano. Di ba sinabi po last week, anything that goes between you and God is an idol. Ano mang nandyan, between you and God. Masigit pa ang anumang bagay kaysa sa Diyos. Ito'y isang idol. We should love the Lord our God with all our heart, with all our strength, with all our might, with all, with all, our, with all our soul. Loving God above anything else in this world. Pero alam niyo po, hindi natin gaano nakikita ito ngayon. Oo nga, mabibless tayo, iyak tayo, magsisisi tayo dito, paglabas dyan. Business as usual. So there is an invitation to return. There is a call to return. Pero sabi nga nun, unless we repent, dito po tayo natapos. Why? Kasi po kung hindi tayo magbabalik loob sa Panginoon, mangangamoy tayo. We stink. Kasi ba alam nyo, ang isang Kristiyano na puspos sa presensya ng Diyos. Sabi ko nga kanina, dalawang pastor ang kausap ko, we are sharing. Ang daming mga pinag-usapan na... na na ito, lumalago ito by the thousands na ang members by the thousands, by the thousands at uh, sabi ko o oh, nga pastor, no? we are happy with that pero alam nyo ba sabi kong ganun what matters before the Lord is this sabi ko it's not how much we have accomplished it's not how much or how many souls we have ang mahalaga sa Panginoon ay ang puso natin. What is in that heart? Kasi kapag ang puso niyan, sabi ko, ay puspos sa presensya ng Diyos. Di ba nabanggit ko? 
the anointing is very attractive. Pag nakita nila that the life of God is flowing in and through you, they will smell the fragrance of Jesus. At ang fragrance of Jesus, the life of Jesus is very addictive. Nakaka-addict yan, sabi ko. People cannot resist the beauty of Jesus that they see in your lives. Kapag ito ay nasa atin, you don't have to advertise yourself. Hindi mo kailangan sabihin, eh, itong nagawa ko, ganito ako, itong ginagawa ko ngayon. You don't have to do that. They will sense the beauty of Jesus working in and through you. And that beauty, that aroma, the fragrance of Jesus will spread wherever you go. And people will see that, they will desire that, and they will get addicted to that. Ay, addict, sabi nga. Di ba po, yan ang language, language ng mga young people ngayon. Addict. Then be addict to the Lord. Amen. So unless we repent, we think, nangangamoy tayo, mabaho tayo, hanggang hindi tayo magsisi. So, there is an initiation of restoration, okay? Okay, there is an initiation of restoration. Sinasabi po doon, after two days, He will revive us. On the third day, He will restore us that we may live in His presence. Dito po, ito po yung kadugtong ng last week. Hosea continues his description of what God promises to do for those who will return to Him. If we will repent and return, He will what? Revive and restore us. Revival and restoration. Kapag tayo nanumbalik loob sa Panginoon. Hosea describes two different things with the same result. The word revive means to give life, but not just in the sense of saving it. This is more than just rekindling the life within a person. Hindi po ito yung para bagang bubuhayin ka lang, kagaya po ng ginagawa ng paramedics. It is giving of physical with the promise of what? Divine blessings upon that life. Hindi ka lang bibigyan ng, ng, ng buhay o kaya bubuhayin ka lang, pero may kadugtong ito ng pangako ng pagpapahala ng Diyos. So we are given a life that not only holds the promise of health, but also holds the promise of abundant life. Alam niyo po yung abundant life? You are living under the favor of God. Hindi lang yung blessing, pera, 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 ari-arian, or whatever, brand new cars, no. Hindi lang ito. It is an abundant life. You have that joy unspeakable, full of glory in whatever situation God places you. Hindi mananakaw ang joy na yan. Ang kagalakan na yan ay nandyan, nananatili sa'yo. Hindi pwedeng manakaw. Why? Because the joy of the Lord is our strength. And that joy is coming from God. Saan ka makakakita? Nang isang kristyanong puspos sa spirito ng Diyos, puno ng mga problema, puno ng pagsubok, halos lahat nakahadlang sa Kanya. And then you find Him or Her rejoicing in the presence of God. Hello? Di po ba? Go ahead, palakpakan yung Panginoon if you want to worship the Lord and praise Him. Ito po ang nawala sa iglesia. Nawala ang kagalahan na yun. That abundant life. Experiencing the joy and favor of God wherever you go. If the enemy will try to hinder all your plans na pinapagawa ng Panginoon sa'yo, mabibigla ka. Eto hadlang, eto hadlang, eto hadlang. And then, maya-maya, you will just rejoice in the Lord. Kilala kita, O oh Diyos. Kilala kita. Ang daming ang hadlang, pero kilala kita. Pag ito'y kalooban mo, you can break through. Walang sino man o anumang bagay ang makakahadlang nito. And then suddenly you rejoice 
Because you know your God. You are so confident with your God. You have that assurance in your heart. Why? Because the word of God is so alive within you. Why? Because you spend time in prayer and in seeking God. You know who he is and you know what he is. And then suddenly, yung mga hadlang na yan, boom, boom, boom. Mawawala. And then the will of God is being done, is being accomplished for His glory. Alam niyo po ba kung paano mahadlangan ang kalooban ng Diyos? Kung marumi ang ating puso. Kung meron kang nakatagong agenda. Alam niyo po, I, I praise God sa aming Friday night meeting. Napakabuti po ng Panginoon. Why? Because every Friday night ang pinag-uusapan yung intents of the heart. The motive of the heart. This, this coming Friday, pasisimulan po namin ang isang pagtuturo. Kaya sabi sa kanila, yung regular na nag ng Friday night, magdala kayo ng notebook, magdala kayo ng ball pen. Because we will study the sins of omission and the sins of commission. Isa-isa nating pag-aaralan yan. Halimbawa, ang isa dito, kailan yung pagkakataon na ang salita ng Diyos ay na hindi na nagbibigay ng kagalakan sa iyo. And then we will pray, sabi ko, and we will wait upon God. Ano man ang pinaalala ng Diyos sa inyo, na kailan man, kung kap- kailan yung panahon na yun na ang salita ng Diyos ay hindi na naging kagalakan sa iyo. You will write them one by one. After writing them one by one, sabi ko. Kaya nga sinabi ko po, every Friday night will be our fasting day. And then we will seek God. One by one, yung sinulat yung mga kasalanan na yan. One by one, pagsisisihan natin. Until God will come down and deliver us from sin. We will not only ask for forgiveness, but we will ask God to deliver us. Maaring patawarin tayo ni Lord, then babalikan na naman tayo, hingin na naman tayong tawad, tapos babalikan na naman natin. Ah, hindi po yun. Paloloko na yun sa Panginoon. Hihingi tayong tawad at hingin natin ang Panginoon na palayain tayo sa hawak ng kasalanan sa ating buhay. And I am rejoicing. Sabi ko, we may be a handful of people, sabi ko. But if this is where revival will start, sabi ko, I don't care. And that's why I prayed, Lord God, padala mo lamang yung nais mong ipadala. If you mean business with the Lord, then mean business with God. Hello? Hello? Nanghihina na po yung amen. <laughs> okay. So we are given a life that not only holds the promise of health, but also holds the promise of abundant living. But also an aroma that rejects life that will beget, beget lives on others. Ito po ang, ang pangako ng Diyos. Abundant life ay umaapaw ka sa buhay ng Panginoong Heso Kristo. And you cannot hide this. You cannot keep it. It just shows. And if it shows, people around you cannot resist it. Hindi nila pwedeng matanggihan yan. They would say, Ano bang nangyari sa'yo? I want what you have. And that is the very life of Jesus. Kaya alam niyo po, sa atin ngayon, hindi na uso yung kristyanong mahaba yung mukha. Kailangan naman nakaanga iyan sa may kaliwa at kanan. Hello? Matuto tayong umiti. Matuto tayong mag-rejoice. Because when you are filled with the life of Jesus, rejoice in the Lord always, sabi ni Pablo. And again, I say rejoice. There is rejoicing. That is why revival will result to the salvation of many when people are being drawn to God because of the life of Jesus that they see in us. Not anger, not pride, not arrogance, not hatred, not hypocrisy, not rebellion, not revenge or paghihiganti, not bitterness, not jealousy. 
not competition. Naku. Ano po, yan ang nakakatakot. Eh. Hindi, ang nakakatakot, hindi man natin alam na mali mga ginagawa natin dahil sa pag-akala natin, tama ang lahat na ito dahil ano, pinaglalaban natin ang ating mga sariling karapatan at sariling kalooban. So, dito makikita natin that they need to see hindi yung hindi nila dapat makita yung ano galit, kapalaluan, kayabangan, kasakiman, pagkukunwari, pagiganti, kapaitan, pagseselos. But what they need to see a what a life with what we're in love, forgiveness, humility, submission. Willingness to be taught. Tuturuan mo, ha, ah, ayoko. Ano ba, mali na akong mali. Alam niyo po, ang isang Kristiyano, mababa ang loob. Handa siya pag tinuturuan siya. Nagsasubmit siya kapag siya'y kinokorek. Hello? Submission, willingness to be taught. Harmony, no competition. Full of forgiveness forbearing one another in love, in kindness of words, and not in harshness, boastful words, but lifting each other in prayer and sacrifice. Alam niyo po kung ganitong ginagawa natin, napakasaya. Napakaganda. We will enjoy the Christian life. You know why? Because nothing holds you. Walang may hawak sa'yo. Kaya nga sinasabi ko madalas, ang pinakamalayang tao dito sa sanglibutan ay ang alipin ni Kristo. Kapag alipin ka ni Kristo, wala kang ginagawa, kundi ang kalooban ni Kristo. At walang may hawak sa'yo, malaya ka. Now, eto po. I want to declare a statement today. And I want you to answer that in your heart. Right now. Okay. Tell me how much time you spend in prayer. And I will tell you how spiritual you are. Ito pong mali ng mga Kristiyano eh. nag ng super spiritual. Alam niyo po, the more you get spiritual, the more you think that you are nothing. The more you think that others are better than you. Now tell me how much time you spend in prayer and I will tell you how spiritual you are. How much time do you spend in prayer? How much? Or either you're not even praying. And then, uh, uh, ang bilis natin maghusga. Ang bilis natin magcriticize. And yet, you are not even praying. Because when you are spiritual, natatakot kang magcriticize. When you are spiritual, natatakot kang magjudge. Now tell me how much time you spend in prayer and I will tell you how spiritual you are. Spirituality is gazed in how much time you've spent with the Lord. Why? Because if you spend much time with the Lord, hindi na ikaw. Siya nang magiging katulad mo. As a man thinketh, so is he, sabi kung sino yung palagi mong nakakasama, yung palagi mong naiisip, yung palagi mong naalala, yung palagi mong nakakausap, yun ang palagi mong nagiging katulad. Pero ang palagi mong kasama, yung madaldal, yung mga ganito, mga ganyan, mahilig sa negative. Palagi mong kasama, yung mapagsiste. Sabi nga sa kapampangan, mi tapilok kay Pedro, no, kung kadagulapis sa sabihan. 
Minato Chang may itong no, kung katagol, Diyos ko. Niya pa mo, nung mga nano niya, kabulok lupa, mga niya kabulok ato, tata. Hello? Hindi pa tayong mga kapampangan ganyan? Okay. Ayoko na po, nalulungkot na ako kasi na, nagiging tahimik na kayo. But there's good news, okay? God is willing to restore us. Amen. Amen. Okay? He's willing to restore us. Kaya niya tayong pagalingin. Kaya niya tayong baguhin. Kaya niyang gawin ang panunumbalik sa kanya. The second word that Hosea uses here is restore. Salamat po. Nandiyan ang salitang yan. God promised not just to give us life, but to raise us up. Itatayo niya tayo muli. Kung tayo naglugmok na, kung tayo talagang natip, na, na, nahulog na, nanghina na, aabutin niya tayo at tayo itatas na, itatayo niya tayo muli. He's going to raise us up to restore that which has been lost. Ano yung nawala? Maraming nawala sa atin. Ang ating ano, unang pag-ibig sa Kanya. Ang ating pananabig sa Kanyang presensya ang ating kauhawan sa kanyang salita, ang ating pananabik sa katunayan ni Kristo, ang panunumbalik natin sa panalangin, paghanap ng kanyang mukha. Why? To prove His faithfulness. When God brings restoration to us, it is to make things that they were meant to be. It is to give us back that which we have lost and ensure us to a bold and wonderful life. Ibabalik niya tayo. Manunumbalik tayo sa Kanya. Siya mismo ang gagawa nito. This morning, I want to ask you, meron bang steering in your heart that is going on right now? It is God who is doing that. If you feel that steering, yung bang pag-init muli, pag-liyab muli ng ating panunumbalik loob sa Kanya, ang Panginoon, ang kamay niya ang gumagawa niya. He's going to restore us to our first love. To Him if we ask Him. We have to go back to our first love. That longing and crying before His presence every time we come to Him as a little child that is so helpless. Alam niyo po, do you know that the kingdom of God is for children? Bagay children, gusto niya meron tayong childlike faith. No, hindi tayo makakilos kung wala siya. We are so totally dependent on Him. We are in need and cannot do anything without Him. Always in that total dependence on God. Para bagang kahit isang step lang, hindi natin magawa kung wala siya sa ating buhay. We cannot move, eat, or do anything without Him. He is the source of our existence. Our all in all. Our very life. Na hindi natin kayang mabuhay kung wala siya sa ating buhay. Bahagya lamang natin siyang hindi madama, hindi na tayo mapakali. Because He is our life. Is He your life today? Then we should by moment by moment live in his presence loving and longing for him alone now living in his presence ano naman ito sister karina the understanding of the hebrew word here for the presence is to be given the opportunity to see god face to face alam niyo po when you come to the presence of god talagang maghihintay ka doon and seek his face Ibubuhos mo ang iyong puso sa Kanya. Maglalambingan kayo. Alam niyo po, parang kapag siya'y nagpahayag sa iyo, although you do not see Him, and yet you love Him, pinapahayag niya kung sino siya, ano siya, ipinapahayag niya ang Kanyang mukha sa iyo. Napakasarap po nun. The safest place on earth is to be in the presence of God. 
we would be we would we would be able to have that restoration of a personal relationship with God. Now, ano pa po ang, ang sinabi ni Hosea? There is that introduction of renewal. Ano po yung introduction of renewal? Ano sinabi niya? Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. As surely, tingnan nyo, as surely as the sun rises. Nagkamali na bang dumating ang araw pag umaga? Hello? Nagkamali na po bang dumating ang araw pag umaga? Meron na po bang pagkakataon na hindi dumating ang araw? Kapampanganan kaya po niya. Milyanin na po bang eya sinul po tingal do? Isto nga bak na. Aliyan eh. Aliyan eh. So sinabi na kini, as soon as the sun rises, nung kapilan talagang eh pamigkamaling susulput ingaldo, makanya rin yung pangako ng ninggino. He will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth. So, dalawa po ito, winter and spring rains. When we acknowledge the Lord, there are several results. Ano yun? He will appear to us. The promise is that God will appear to us when we actively what? Seek Him. This means that whatever or whenever we are genuinely in desiring God, yung pan genuine talaga, totoong totoo talaga, ang pagnasa natin na lumapit sa Kanya, na abutin niya tayo. He will show himself to us. Hosea affirms this promise through the description of the promise. Look to what Hosea says here. As surely, sinabi ko, as the sun rises, Hosea is making it clear that if we seek God, He will appear. He will come. This is a fixed fact of life. It is something that we can count on just like the rising of the sun. Okay, sinasabi po doon, He will come to us like the what? The winter rains. Ano po kaya ang winter rains? Ito po'y napakahalaga sa bansang Israel. Lalo na po sa kanilang agriculture economy. The winter rains wash away the remnants of the previous season. For example po, no? the rains would wash away the shaft from the wheat left in the harvesting areas. They serve as a way to clear the fields of anything left over from the harvest season and then prepare the fields for planting. So, kailangan po natin yung winter rains. Ang winter rains po, ang sinisimbolo nito ay ang paglinis. Aalisin niya yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating puso. Nang sa gayon, maging handa ang ating tumigas na puso at ito'y muling lalambot up- upang maging handa muli ito na tanggapin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. So how does this affect us? Before we do anything for God, we must first be in a right position with Him. So sa so umaga pong ito mamaya, let us ask God, Lord, gusto ko po maging Nasa tama akong posisyon sa iyo ngayong umaga nito. Linisin niyo po ako. Alisin niyo man ang mga bagay na maaring makahadlang sa iyong pagkilo sa aking buhay. This means that there must be a cleansing in our lives. Okay. Paano po ginagawa ng Panginoon ang paglilinis? Una, it is the work of Jesus Christ on the cross giving us the opportunity for repentance. Bibigyan niya tayo ng oportunidad na magsisi. Una, sa pagsisisi. Dahil ang pagsisisi, ang siyang naglilinis sa atin sa apekto ng kasalanan sa ating buhay. Okay, pangalawa, ito rin ay ang trabaho ng banal na spirito na suma sa atin. Binibigyan niya tayo ng oportunidad na ano? Na magkaroon ng buhay na may kabanalan. Yung una, lininis niya tayo sa pamagitan ng pagsisisi. 
at ito ay ginawa sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung pangalawa ay gawa ng banal na spirito na nananahan sa ating buhay. Siya ang magtutulak sa atin upang pagnasaan natin ang ano, buhay na may kabanalan, na may katwiran, pagbabago at pagpupunyagi na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Habang ito'y ating ginagawa, tayo ay patuloy na ninilinis ng ating Panginoong Diyos. Naunawaan niyo po ba? Amen? O, pangalawa po, anong sinabi? He will come to us like the spring rains. Ako po'y malapit ng matapos. Okay, ang spring rains po played a different role in Israel's agriculture. The spring rains watered the ground from the planting season. This made the spring rains vital for the coming of a new life. These rains were the renewing of the land for a season of life. Okay, spring rains made it possible the seed to take on a new cycle of life brought growth to the new plants. So, ang spring rain po, ito ang ang uh, oportunidad na binibigay ng Diyos sa atin na, ma- na yung buto na, na-, na-, na itanim sa atin ay lalago sa ating mga puso. Without, without, without a good season of rain in the spring rain, there would not be a good harvest. Amen? And this rain speaks of what? Revival. So ang spring rains po, ito yung paghahanda ng ating puso na matanggap natin ang pagpapanibagong sigla na gagawin ng ating Panginoong Heso Kristo. Naunawaan niyo po ba? Amen. Okay. Now, Paul speaks of this same spiritual truth sa 2 Corinthians 5.17. Sinasabi po, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Pero ang kondisyon po doon, in Christ. Kung sino man ang suma, sumas, suma kay Kristo. Amen. You are in Christ. Hindi out Christ. Hindi sa labas. Ikaw ay na kay Kristo. Sino man ang na kay Kristo. Sino man ang na kay Kristo. Siya'y bagong nila lang. Amen? God gives the offer of new life to those who will actively seek Him. Jesus is God's life, lifeline to a dying world. He brings a refreshing to those who will come to Him this morning. Jesus brings us the promise of outpouring of His Spirit to those who would come and ask. But there is more that God wants to do for those who believe. So dito po, nakita natin, we have been issued an invitation this morning. It is an invitation to turn around and come back to the Lord Jesus. Do you feel like you have been beat up by the world around you? Kay po ba'y nagsawa na? Sa napakaraming nangyayari sa iyong buhay na idinudulot ng sanglibutan na to? Are you hurting today because of choices you have made? Nagkamali ka sa mga desisyon na iyong ginawa? Kaya nagkadang gulo ang iyong buhay? God is calling and He will bring healing and wholeness to your life. Nananawagan po ang Diyos sa umagang ito. Siya ang magpapagaling. At bibigyan tayo ng panibagong buhay. Maybe today your life feels dry and lifeless. Para bang nadarama mo ngayon, tuyo ka. Hindi mo nadarama ang buhay ni Kristo. Hindi mo nadarama ang kanyang katunayan. O kaya sa umagang ito, sinasabi mo sa iyong sarili, Panginoon, I need the outpouring of the Holy Spirit. Dumating ka sa aking buhay. Baguhin mo ako. Bigyan mo ako ng panibagong sigla. Tandaan po natin, ang Panginoong Diyos ay nangangako sa atin na ipagkakalub niya, ipagkakalub niya ang paglilinis. Ipapadala niya ito katulad ng winter rains to wash away 
ang old life, God still promised to send the life-giving spring rain sa atin. God is here today. And God wants to touch us. God wants to move in our hearts. God wants to cleanse us. God promised to send revival to those who ask. Kailangan hingin natin ito sa Panginoon. Panginoon, itong kalagayan ko. Kasi ang daming problema ang hinarap ko. Hindi ko na alam kung na kay Kristo pa ako o wala. Wala akong nadarama ngayon. Kaya, Panginoon, I'm asking you. Hinihingi ko po sa inyo, dumating ka sa aking buhay. Dumating ka ngayon. This morning, meron po tayong mga choices. No one else can do this choice but you. You, you are only as close to God as you choose to be today. If you come to Him this morning, He will come to you. We have a choice. Will we come to Him? Will we return to Him? Or will we deny Him and turn away from Him? Dalawa po. Can we stand please? Alam niyo po anong biyernes na banggit ko? So overnight natin, sabi ko. Alam niyo, sabi ko. Nagsawa na ako. Kaya ngayon, sabi ko, bahagyang kasalanan na lang. Ano man ito, idinidil ko nito sa Panginoon. Bahagyang motibo na hindi maganda sa puso ko. Itinatakbo ko ito sa Panginoon. Sinabi ko sa Panginoon, I don't want anything in between you and me. Gusto ko, sabi ko kay Lord, pag nakaharap ako, there is a wide highway in front of me that I can run directly into your presence. Walang hadlang. Sabi ko sa kanila, today, panahon na, isettle natin ang mga bagay na yan. Be a genuine, true Christian. Pag meron ka nadarama sa iba, right there and there, sabihin mo na. Be obedient to God. And settle that. Sa umaga pong ito, palagay ko talagang hindi pinahintulot ni Lord na tumayo dito si Richie. Ewan ko ba, nag-relax po ako buong linggo eh. Wala akong ginawa, hindi magpuri, manalangin. Ang dami kong binisita na may sakit. Ang dami kong pinuntahan na tao na kailangan kong i-encourage. Ang dami kong kausap. Hanggang madaling araw. Ini-encourage ko sila. Dinadalahin ko sila. Hinimay ko po ang ginawa ko. Itong nakaraan linggong ito. Na-hospital yung anak ko. Twice a day, nagpupunta ako sa hospital. Takbo rito, takbo roon. Wala man ako nasa sasakyan dahil nabenta po yung sasakyan. Pero ganun pa man. Hinimay ko. Wala pala akong ginawa sa linggong ito na hindi ko ginawa na kasama ko si Kristo. Lahat ng ito, kasama ko siya, kaantabay ko siya. Kuminsan, nagtutulog na kami alas 4, alas 3, dahil nananalangin kami pong mag-asawa. Kausap ko po siya sa internet. We are praying. Kagabi po, natapos kami alas dos. But I rejoice. 
I rejoice. Kung kukunin man niya ako, fulfilled ang life ko. I have accomplished yung pinapagawa niya sa akin. Hindi yung malaking bagay na sa pagtingin ng, ng tao. Kagaya ng maraming punong-puno yung church o kaya marami kang building or organizations na pinut up. Hindi yun. Alam niyo po, kung, kung kaya ako sinasabing accomplish, dahil kahit man sa pinakamaliit, kahit man sa pinakamaliit, kahit man sa pinakamalaki, siya'y kasama ko. Kaya sa umaga po nito, sana magsawa na rin kayong katulad ko. Magsawa na kayo sa kasalanan. Sa hindi magandang motibo. Tignan na natin ang ating puso ngayon. Alam niyo po ang masama pa? Kung palagi niyong pinag-uusapan ng buhay ng ibang tao. Alam niyo po, eto no? Nakita ko po, dahil sa pagliliput namin, iba't ibang bansa, sa mga nakakausap naming mga uh, ministerial fellowship, mga pastors association, alam niyo po, karamihan ang problema, mga Pilipino, Palagi pong problema ang mga churches na Pilipino. You know why? Mapakialam la po. Eh, danapi eh, pakialaman da po, kristyano no po rin. Amerika, o oh, yan po yung problema da ka rin Pilipino. Hindi nga na akong babae yan, ano? Sabi na, ma, I'm sorry. I want to attend the American church. King Arizona. She's attending an American church. Mas mag-grow ko kayo ni. Kasi rin Pilipino. Brida, kasakupan da, kasakupan da, kasakupan da, kasakupan da. Anong kapakialam? Ito po, kultura ng Pilipino. Kaya mga kababayan kong Pilipino, patayin natin ang kulturang yan. Mamatay tayo dyan. Mag-focus tayo kung papaano lalago ang buhay ni Kristo sa atin upang kapag ito'y nakita nila sa atin, ang mga tao, they will see yung kagandahan ng buhay ni Kristo sa ating buhay and they will be addicted to that. Doon sila maaadik sa kagandahan ni Kristo ang nakikita nila sa iyo. Alam niyo po, ang tunay na kagandahan ay yung nasa loob. Kaya magbago na po tayo. Mag, magpakatutuo tayo. Kung meron man kayong nasabi, meron ka man kayong nagawa, meron man naglaro sa inyong isipan, alam niyo po, kapag meron nang naglalaro sa inyong isipan, ako, kina, kinakausap ko sarili ko, Hoy, Karina, linisan mo ang iyong utak. Ituon mo sa Panginoon. Pagkatapos mo nun, itutuon ko sa Panginoon. Mahal kita. Napakabait mo, sabi ko. Ang tiyaga mo sa akin. Salamat, Panginoon. Niligtas mo na, na naman ako. Kung hindi, matutokso na naman ang kaisipan kong ito na magduduel sa masamang pag-iisip. Salamat, itinuon mo ako sa iyo. Kaya lab na lab kita eh. Sabi kong gano'n. Napakabuti mo sa akin. Ikaw ang nagpuprotekta sa akin para hindi ako magkasala. Tapos po, magpupuri na ako. No? Kukunin ko na yung gitara ko. At ako yung aawit ng aawit hanggang hanggang sa kalagit na ang babasagi niya ang aking puso hanggang ako ako yung nakahandusay dyan basag ang aking puso sa kanya nananabik nananabik kumaapaw sa pag-ibig sa kanya napakaganda pong gawain nun hindi po ba? hindi po ba? hello? hindi po ba? tayo pong lahat ay manalamin Kung niyo po niyong mga ulo, ipikit po ang lahat ng mata. Nakatayo po kami sa inyong kalagitnaan sa umagang ito, Panginoon. Kami nakaharap sa iyo. At tuwing kami haharap sa iyo, O Diyos, 
Alam namin wala kaming may tatago. Kita mo ang pinaka loob-looban namin. Kita mo ang pinakalaman ng amin kaisipan. Alam mo ngayon sa kasalukuyan kung anong nagtatrabaho sa aming pag-iisip ngayon at kung ano ang kumikilo sa aming puso. Panginoong Diyos, inaamin ko po sa inyo na ako'y nagsawa na. Hindi po likas na masama ang pusong ito. Kaya lang sa paglinglang ng kaaway, ako'y nabulagan sa kabutihan, sa paggawa ng mabuti at katwiran, sa pagnasang lumakad ayon sa inyong kalooban na may pagkatakot at kabanalan, na manatili sa iyong presensya, na maging depende ako sa anumang bagay sa akin. Patawarin niyo po ako sa umaga nito. Naniniklood ako sa iyo. Nagpapakumbaba ako sa iyo. Ayoko, Panginoon, na mahaluan ang puso nito nang hindi kaaya-aya sa iyo. Ayoko pong mahaluan ang puso ko kay Sipan sa anumang bagay na masama na makapanan na nakit ng iyong kalooban. Dumating ka sa akin, Panginoon, sa umaga nito. Linisin mo ako ng iyong makapangyarihang dugo. Patawarin niyo po ako, Panginoong Yesus. Nananawagan ako sa iyo. Iabot mo ang, aking, ang iyong kamay, O Diyos, sa pinakaloobin ng aking puso at pag-iisip. At ikaw ang bumunot ng lahat ng hindi kaaya-aya sa iyo. Lahat ng tinanim ng jablo sa akin, O Diyos. Palayain mo ako ngayon. Ayoko na pong balikan ang mga kasalanan na to. Dahil ako'y nagsawa na. At nakita ko po ang mga consequence nito sa aking buhay. Lord God, apektado pati pamilya ko. Apektado, Panginoon, pati trabaho ko. Apektado lahat ng kinagalawang ko sa buhay. Lalong nagiging masama, O Diyos. Palayain mo ako dito, O Diyos. Nais kong mabuhay, oh God, ayon sa iyong kalooban, na may kalayaan, na malayang kuminos ang banal na Espiritu sa aking buhay. Nais kong maranasan yung life of abundance na nanggagaling sa iyo, lumalakot sa iyong pabor, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong kaputihan, kung sino ka at ano ka sa akin. Kaya nga, oh Diyos, ako po'y nanonumbalik loob sa iyo. Pinangako mo, ikaw ang gagawa ng panonumbalik. Ikaw ang nanugat. Ikaw ang sugat sa akin. Ikaw rin, Panginoon, ang magpapagaling. Ikaw rin ang magpapanumbalik sa akin, O Diyos. Ito ang paanyaya mo sa akin ngayon sa umagang ito. Kaya ngayon, O Diyos, I am declaring, O God, before your presence, And in the presence of these saints, O God, and this whole congregation, Lord God, I'm returning to you, Lord God. I'm returning to my first love. Heal me, Lord. Come on, reach out to the Lord. Heal me, Lord God. Set me free. I want you, Jesus. I want you, Lord, and I need you, Lord God. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang sikaw ng aking puso, Panginoon. This is the year of returning. I'm returning, Lord God, like the prodigal son. Embrace me, Lord God. Embrace me with your presence. Embrace me with your love, Lord God. Embrace me with your healing, Lord. And Father, Lord God, in the name of Jesus, revive my heart today. Revive my spirit. Revive my soul. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. Can we raise our hands? Let us ask God to revive us. We need to ask Him. We need to ask Him. 
Come on, reach out to the Lord. Call upon His name today. Yes, come on. Nandito ang Panginoon. Call upon His name. Nandito siya. Mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo kinalimutan. Nandito siya. Nais niya tayong abutin. He can restore. He can revive us today. Receive yung infilling na ibubuhos niya ang kanyang santong spirit. Tanggapin niyo ito. Hayaan niyong musbong sa inyong puso, sa inyong kaisipan, mamutawi sa inyong labi ang pagpupuri sa kanya sa umagang ito. Come on, praise Him this morning. 